गुड मॉर्निंग स्टूडेंट वेलकम टू द क्लास एलेवन फिजिक्स इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम द टोटल मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इंटरेक्टिंग ऑफ इंटरेक्टिंग पार्टिकल्स इज कंजर्व that we have seen in the previous video today we will see the equilibrium of particle the topic is a equilibrium of particle equilibrium equilibrium of a particles equilibrium means here the resultant force acting on the body is zero and the only two cases will be there either the body will be at rest or in equilibrium motion ha na to equilibrium of particles in mechanics means uh which refers to the situation when the net external force on the particle is zero है ना तो वेन वेन द नेक्स्ट नेट द नेट फोर्स इज है ना नेट दैट इज द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्सटर्नल फोर्सेस is zero forces are acting acting on a particle on a particle is zero then the then the particle is said to be particle is Said to be in equilibrium. Then the particle is said to be in equilibrium. Uh, for example, suppose a particle be here, a particle here, e. A force acting right side f equal to 10 newton, and uh, another force acting f on acting towards right. And another force acting towards left, F2. Its magnitude is also 10. Then you can understand the particle will be at what rest? Is it okay? Rest is not okay. Particle be at rest. Particle be at a rest. Okay, sir. Can we repeat that, sir? So here you see. The force of F1, F1 जो फोर्स है ये बराबर है किसका एफ टू का बट डायरेक्शन इज ऑपोजिट दिन एज ए रिजल्ट हमें एफ वन प्लस एफ टू मल्टी जीरो मतलब एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल जीरो जब द पार्टिकल इज सेव टू बी एट इक्विलिब्रियम तो इन इक्विलिब्रियम इट मीन्स इट मीन्स इसका मतलब है द आर्टिकल आर्टिकल विल बी विल बी इधर इधर एट अ रेस्ट रेस्ट और इनफॉर मोशन इनफॉर मोशन बोल द सिचुएशन Is there a rest or in equilibrium motion? This situation is called mechanical equilibrium. Okay? This is situation. Situation is called mechanical. Okay? Mechanical. Mechanical equilibrium. 
It means the body either be at rest or in deeper motion. This situation is called equilibrium. And equilibrium of particles. If a number of forces is about to happen, number of forces, and forces. So, you have one plus karna, you have two plus karna, you have three. Dot on the chart, you have one. You have one. Sahi ka samcha hoga, zero. Tab kaenge ye equilibrium state ki te kaenge hai. इसको हम लोग रिजॉल्व भी कर सकते हैं क्या रिजॉल्व इसको रिजॉल्व करेंगे जैसे जैसे एफ एफ है जैसे एफ लिख दिया तो एफ एफ वन है क्या कैन बी रिजॉल्व इनटू थ्री कंपोनेंट आई अलग करना एफ वाई जे अलग करना है क्या एफ जे के लाइक इस इस कैन रिजॉल्व तो लोग एक्सेस इस वाई एक्सेस है जे एक्सेस और ये फोन एक्स, फोन वाई, ये फोन जे, ये फोन टू एक्स, आई, अलग से ना, ये फोन टू वाई, जे, अलग से ना जाएगा, ये फोन टू जे डे, के हो जाएगा, ना इसमें भेजो अगर कूट कर कूट सके, इसको अगर सेपरेट करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं, कितना? ये देखो ये वाला क्या होगा? आई वाला होगा, डॉट डॉट � F and X I plus what is that? F F and Y J plus that. F and J is what is that? If we add all of them, 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 by separating directly. F and X plus what is that? F and Y plus that. One block. And F one. And F two X. F two X is that. And Y is that. Dot 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 F to J dot 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 F and J बराबर जीरो इसे ना three component number force ये कर देंगे ये इसलिए कर देंगे कि नोटिक का problem वगैरह solve करने में आसानी होगा तो F on X F on Y F on J आप एक component of F ये सब component किसका है F का component है ठीक है तो similarly we can write this one here ना तो ये छोटा सा एक जाप तो हम लोग इसी पर लेते हैं जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर थोड़ा जाके देखना है ना पेज नंबर गिवन है पेज नंबर और इधर है 99 पेज एग्जांपल 5.6 यूसी तो एग्जांपल को थोड़ा अभी भी आ जाते हैं ये फोर्स इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट से तो दिस इज़ द पेज नंबर Page number 99, example, example 5.6, paper 5, 6%. Here is a rigid support, a rigid support. Seal is, ceiling is, what is that? Ceiling is, we have a stream, a mask is, this mask is, how much mask is? It is, 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 जो है ये सिक्स के जी का इसको लटका दिया है ठीक है तो लटका के इसका वेट क्या होगा वेट वेट बराबर होता है एम जी तो मास हो गया सिक्स है जी का वेट कर रहा टेन मतलब क्या है सिक्सटी मीटर का फोर्स लग रहा है नीचे तो इतना ही फोर रिएक्शन फोर्स होगा जिसमें किसके फॉर्म होगा टेंशन के फॉर्म में होगा है ना नीचे लग रहा है तो टेंशन के फॉर्म में ये रहेगा दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रीम राइट और लेंथ ऑफ दिस स्ट्रीम इस स्ट्रीम का जो लेंथ है ये लेंथ है कितना टू मीटर है ठीक है तो ये टी बराबर कितना हो जाएगा ये टूटेगा नहीं है इसमें जो टेंशन डेवलप होगा इसको रिस्टोर करने के लिए ये सिक्सटी मीटर से बराबर होगा इस टेंशन का मान लें टी वन अब ऐसा है कि इसके बीच में वह टू मीटर का है ना तो आधा ऊपर आधा नीचे इसके बीच में कुछ बांधे हैं 
बांध करके उसी के लिए बैठ जाता है बांध करके इसको खींचेंगे इधर खींचेंगे तो खींचने से क्या होगा ये जो है इस तरह से आ जाएगा ये वन मीटर यहाँ हो और ये पॉइंट से हम लोग इसको खींच रहे हैं खींच रहे हैं कितना फोर्स लगा करके तो फोर्स लगा करके मतलब फिफ्टी मीटर का फोर्स लगा करके खींच रहे हैं लेकिन ये नीचे वाला ताप तो सीधे रहेगा नहीं रहेगा है ना ऐसे ही रहेगा ये ऐसे रहेगा ठीक है अभी भी इसका वेट जो है सिक्स के जी का वेट डाउन वार्ड ही लगा रहा है वेट कितना लग रहा है सिक्सटी मीटर डाउन वार्ड ही लगा ऐसा नहीं कि उसका वेट कट जाएगा इट विल बी रिमेन सेम राइट तो अब यहाँ से एक परफॉर्मिंग कूलर मिला है इसे सीधे होना चाहिए तो बताओ ये कितना एंगल से जो है ये डिस्प्लेस हो जाएगा थ्री टाइम से डिस्प्लेस हो जाएगा है ना पकड़ेंगे तो ये स्ट्रिंग तो रहेगा ही ना सीधे जाएगा तो ये एंगल कितना होगा हाउ मच एंगल कितनी दे रहा है राइट तो देखो ये अब देखिए इसमें टेंशन बदल जाएगा तार अलग अलग है इस टेंशन विल चेंज है ना तो टेंशन कितना होगा टेंशन टी वन है वही टेंशन का हाथ टी वन का लगा था राइट अब ये टेंशन दो कंपोनेंट होगा टू कंपोनेंट भी है टी का एक कंपोनेंट इधर होगा उसका हम लोग ये टेंशन इतना टी वन पॉस के का याद है हम लोग कोई फोर्स ऐसा है और उसका रिजॉल्व करेंगे तो एल एम थी का क्या होगा एफ पॉस के का और पर्सनली कूलर टू थी का क्या होगा एफ साइन थी का है ना तो थीटा के बगल वाला ये टेंशन टी है थीटा के बगल वाला जो है एक मान हो जाएगा वो टेंशन किसके बराबर है टेंशन टी वन किसके बराबर है सिक्सटी डिग्री के बराबर है ठीक है लेकिन एक दूसरा कंपोनेंट है टी जो टू ये कंपोनेंट है इसका परफॉर्मिंग पूरा डायरेक्शन नहीं जा होता ये हो जाए कितना टी वन साइन थीटा होगा ये जो कम्पोनेंट है उसी का परफॉर्मिंग पूरा होता है इसका एक कम्पोनेंट टी साइन तो देखो ये टी वन कॉस थीटा किसको बैलेंस कर रहा है इसको बैलेंस करना है ये पकड़ना है और ये जो फोर्स पकड़ के खींच रहे हैं इसको बैलेंस कौन कर रहा है ये कर रहा है बैलेंस अगर ये दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए ये दोनों बराबर हो जाए तो ये वाला पॉइंट किस में आ जाएगा रेस्ट में आ जाएगा मतलब किस में आ जाएगा इक्वलिबिलियम में इसको होल्ड किए हुए मतलब ये रेस्ट में है किस में भी इक्वलिबिलियम में ठीक है तो ऐसा वाला सिचुएशन जो बनाना है दिस इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम इसको क्या बोलते हैं फ्री फ्री बॉडी डायग्राम तो फ्री बॉडी डायग्राम इस सिचुएशन को कहते हैं है ना तो थीटा एंगल कितना बनेगा दैट यू हैव टू कैलकुलेट तो जस्ट यू सी यहाँ पर तो ना इस जगह पर जो हम लोग देखेंगे क्या देखेंगे कि ये एट इक्विलिब्रियम मतलब ये खींच के भी यहाँ पकड़े हुए हैं मतलब इक्विलिब्रियम में है है ना तो एट इक्विलिब्रियम 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 में क्या हो रहा है ये जो टी वन है ना टी वन है ना साइन थी का ये किसको बैलेंस करेगा फिफ्टी मीटर को बैलेंस करेगा ये एक्सटर्नल फोर्स है क्या है ये एक्सटर्नल एक्सटर्नल फोर्स कभी पूर्व कर लेते हैं लगा रहे हैं और ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो वेट के बराबर है और ये टी वन कॉस थीटा ये किसको बैलेंस कर रहा है ये सिक्सटी मीटर को बैलेंस कर रहा है ये सिक्सटी मीटर थीटा निकाल रहा है तो इसको क्या कर देते हैं आर कर देते हैं तो टी वन टी वन टेन से बीस मीटर हो गए टेन ऑफ थीटा बराबर कैसा आएगा फाइव बटे सिक्स जीरो जीरो ट्वेंटी हो गया और जैसे मिलते कम फाइव बटे सिक्स तो ये थीटा बराबर कितना होगा थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स है ना फाइव बटे सिक्स इधर आने से इनवर्स हो जाता है ना इसको सॉल्व रूप कर जाएगा है ना जरूरी नहीं है सॉल्व करना इतना तक सोल्व करना है इसको सॉल्व करने के लिए टेबल नंबर टी टेबल देखना पड़ेगा अब टेबल नंबर टेबल जो है टेन लेवल तक तुम लोगों ने देखा नहीं तो जब लॉकडाउन खत्म हो गया आओगे तो उसको दिखा कर तो जो हम उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो ये मेरा अबाउट कितना हो जाएगा 
फोर्टी सेकेंड के लगभग फोर्टी डिग्री के लगभग ऐसे छोड़ देंगे तो ये एक एग्जाम्पल हुआ इस तरह का हुआ ठीक है अब हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ अ कनेक्टिंग बॉडी मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी इन सी राइट मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी बिफोर डिस्कसिंग मोशन ऑफ कनेक्टिंग बॉडी लेटेस्ट सी फॉर कॉमन प्रोसेस इन नेचर अभी मेरा कॉमन कॉमन प्रोसेस प्रोसेस इन द इन द नेचर तो कॉमन फोर्स क्या क्या है तो देखो इनका चैप्टर वन में देखे हैं फिजिकल वर्ल्ड जो चैप्टर वन है इंट्रोडक्शन क्लास उसका दिए थे उस क्लास उसमें बताया थे देर आर देर आर फोर फंडामेंटल देर आर फोर फंडामेंटल फंडामेंटल प्रोसेस प्रोसेस इन दर नेचर ये नेचर में एग्जिस्ट करता है फंडामेंटल प्रोसेस क्या बताए थे ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है ये कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसको आप क्या करते हैं आप है किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करते हैं आपने तरफ खींचता है है ना ये ये मैंने नेचर में एग्जिस्ट करता है है ना दिस इज फॉर परवेसिव परवेसिव फोर्स ये जो है ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या कहते हैं पर परवेसिव परवेसिव मतलब दैट एग्जिस्ट एग्जिस्टिंग इन और स्प्रेडिंग थ्रू आउट द पार्ट ऑफ द अर्थ या यूनिवर्स परवेसिव परवेसिव मतलब दैट स्प्रेडिंग थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द यूनिवर्स है ना जिसके चलते जो है प्लानेट में मूव कर रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स राइट ये फंडामेंटल फोर्स है नेचर का दूसरा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो मैग्नेटिक फोर्स राइट इलेक्ट्रो मैंने इलेक्ट्रोस्टिक फोर्स मतलब हम लोग दो चार्ज है एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है इसके बीच में क्या हो रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है या मान लो ये है ये नॉर्थ पोल ले लीजिए मैग्नेट का और इधर ले लीजिए किसका मैग्नेट का तो दोनों एक दूसरे को क्या करेगा खींचेगा अपनी ओर तो ये भी नेचर में एडजस्ट करता है है ना तीसरा है वीक फोर्स है ना वीक फोर्स दैट इन द न्यूक्लियर रीजन ऑफ द एटम चौथा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स न्यूक्लियर न्यूक्लियर फोर्स जो कहा लगता है ये लगता है मान लो एक एटम है एटम के बीच में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बीच में क्या प्रोटॉन है प्रोटॉन है न्यूट्रॉन है इसे है और चारों तरफ क्या घूम रहा है इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इलेक्ट्रॉन वो डट कर रहा है ऐसा कमिस्ट्री में जो पढ़ा है क्लास नाइन में भी पढ़ा है है ना फिर टेन में भी पढ़ा है तो प्रोटॉन प्रोटॉन को क्या करना चाहिए रिपेल करना चाहिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है जैसे लाइट चार्ज क्या करता है लाइट चार्ज रिपेयर ही चल रहा है ना नेगेटिव नेगेटिव किस को करेगा रिपेयर करेगा लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेगा एक्ट्रैक्ट करेगा राइट तो यहाँ पे न्यूक्लियस को बांध के रखता है ये बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है है ना एकदम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो सबसे ज्यादा कमजोर होता है कौन ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर है उससे बड़ा जो है ये होता है उससे बड़ा ये होता है है ना इस तीनों का रेशियो क्या है ये अगर वन है ये है ना मतलब जो है ग्रेविटेशनल फोर्स है जी बराबर या पी मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इज टू एफ एन एफ एन मतलब न्यूक्लियर फोर्स इसका रेशियो है ये अगर वन है तो ये बेचारा होगा टेन टू पावर थर्टी 
सिक्स हो जाता है कितना गुना है ये हो रहा है इससे बड़ा होगा थर्टी एट न्यूक्लियर कोर्स जो है बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर कोर्स है तो इसका करेक्टर्स की बात आती है कि शॉर्ट रेंज में काम करता है रेंज अगर बड़ा होगा तो फोर्स स्ट्रॉन्ग नहीं रहता है कमजोर हो जाता है तो उसका न्यूक्लियस टूट जाता है ऐसा कहाँ होता है यूरेनियम एटम यूरेनियम एटम का एटोमिक नंबर जो है एटोमिक मास कितना है टू थर्टी फाइव है प्रोट्रॉन न्यूट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा है बड़ा हो गया साइज बड़ा हो गया न्यूक्लियस का तो न्यूक्लियर फोर्स कमजोर पड़ गया इसलिए उसका न्यूक्लियस टूट जाता है टूट के बेरियम करेक्टर बन जाता है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है जो हम लोग पेड़ को रात में देखेंगे ये सारा फोर्स जो है ये सब फोर्स है दोनों बॉडी में कोई कांटेक्ट नहीं होता है जैसे आप हो गया और यहाँ एक बॉडी है इसके बीच में भी फोर्स लग रहा है लेकिन बॉडी टच नहीं हो रहा विदाउट टचिंग टू ऑब्जेक्ट फोर्स लगने के लिए क्या चाहिए कम से कम दो बॉडी चाहिए पहले ही बता दूँ है ना तो ये न्यूक्लियर फोर्स ये सारा फोर्स जो है इसको कहते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स विदाउट कॉन्टेक्ट नॉन नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स राइट अब नेचर में ये सब कॉमन फोर्सेस है इन द नेचर नेचर में कुछ फोर्स है जो इसको कहते हैं कॉन्टेक्ट है क्या कहते हैं कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट फोर्स कॉन्टेक्ट फोर्स क्या होता है एक फोर्स लगने के लिए तो दो बॉडी चाहिए पहले से मान लो ये सर्फेस है सर्फेस पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया वेन इन बाद इस पर स्लाइड ओवर दिस सर्फेस तो यहाँ एक फोर्स लगा गया अप्लाइड फोर्स इसके अपोजिट में क्या लगेगा क्या लगेगा एफ मतलब क्या होगा फोर्स ऑफ और फोर्स ये जगह कॉन्टेक्ट में होगा हवा में चलेगा नहीं होगा तो इस तरह का फोर्स को कहते हैं जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो नेचर से खत्म करना मुश्किल है अगर सरफेस को स्मूथ कर देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा रिड्यूस हो जाएगा जीरो तो नहीं होगा इन आइडियल केस यू मे कंसिडर दिस इज दिक्शनल फोर्स वेन यू है सॉलिड बॉडी मूव्स ओवर अनदर सॉलिड बॉडी देन ए फोर्स एराइज बिटवीन टू सर्फेस ऑफ द बॉडी ऑटोमेटिक इट विल एराइज नेचुरल इट विल एराइज सच टाइप ऑफ फोर्स कॉल फ्रिक्शन फोर्स आगे हम पर देखेंगे फ्रिक्शन एक दूसरा फोर्स जो है कि वेन यू आर ए सॉलिड बॉडी जैसे मान लो एक पॉट है इस पॉट में हम लोगों ने पानी भर दिया इसी का वाटर या कोई भी लिक्विड है वाटर भर दिया वाटर इजी अवेलेबल है और नेक्स्ट आप मधु डालोगे मधु कहा मिलेगा ये भी है सॉलिड बॉडी एक सॉलिड बॉडी ले लीजिए एक सॉलिड बॉडी ले लें इसको इसके अंदर में इवर्स करेंगे डुबाई में डुबाई में तो क्या होगा डुबाई में तो इस सॉलिड बॉडी का सरफेस और लिक्विड का सरफेस एक दूसरे के कॉम्बिनेशन में आएगा तो यहाँ पर इसके ऊपर एक अपवाद फोर्स लगता है है ना वेन ए सॉलिड बॉडी इज इवर्स इन साइड ए फ्लूड इसके अंदर में फ्लूड के अंदर फ्लूड है फ्लूड का मतलब क्या हो गया फ्लूड मतलब लिक्विड एज वेल एज क्या आ गया एंड लिक्विड एंड गैस दोनों को मिला के क्या होता है फ्लूड होता है इस सॉलिड को या तो लिक्विड में डालो या गैस में डालो फ्लूड में डालेंगे तो दिस सॉलिड बॉडी विल एक्सपीरियंस एंड अपथरस जिसका नाम क्या है अपथरस है ऊपर क्यों लगेगा तो ये इसका नाम है बायो एंटरप्रोस बायो है ना बायोड फोर्स बियॉन्ड बियॉन्ड फोर्स या इसको कहेंगे आप थ्रस आप थ्रस इज ए फोर्स एक्टिंग नॉर्मली तो दिस बियॉन्ड फोर्स विल एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट राइट तो सर ना ना और ये अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है इसी फ्लूड में क्या कर रहा है ये ऑब्जेक्ट है इसको इसी फ्लूड में मूव कराएंगे तो ऑब्जेक्ट का सरफेस और फ्लूड के बीच में एक अपोजिंग फोर्स काम करेगा जैसे हम लोग तैरते हैं पानी में ना 
इजीली मिल कर पाते हैं ना तो शक्ति लगाना पड़ता है इसका मतलब किसी फोर्स के आगे से हम लोग को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है तो सॉलिड बॉडी और फ्लूड के कॉन्टेक्ट के बीच में एक अपोजिंग फोर्स जिसका हमेशा टेंडेंसी रहता है मोशन को स्लो डाउन करना स्लो डाउन करने वाला टेंडेंसी जो होता है वो क्या है फ्रिक्शन फोर्स है लेकिन यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नाम नहीं है इसका नाम नहीं है क्या विस्कस फोर्स विस्कस विस्कस फोर्स इट इज इट इज इट इज वन काइंड ऑफ वन वन काइंड ऑफ वन काइंड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स ये फ्रिक्शनल फोर्स का प्रकार है विच विच मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूड्स चैप्टर होगा उसमें विस्कोसिटी देखेंगे बर्नोट स्टेडम देखेंगे बहुत सारा चीज देखेंगे ये सब कॉमन कोर्सेस है एक और कोर्स है जिसे एक स्प्रिंग को यहाँ लटका देते हैं स्प्रिंग को पकड़ के खींचे में नीचे क्या तो स्प्रिंग क्या हो जाएगा ऐसा ऐसा हो जाएगा ऐसा ऐसा हो जाएगा ये एफ फोर्स पकड़े हुए हैं ये एक्सटर्नल फोर्स है इसको तो ये एलोनगेटेड हो गया क्या हो गया है जिस बिका एलोनगेटेड एलोन मतलब इसकी लंबाई बढ़ेगा तो इसके अंदर में एक फोर्स पैदा होगा जो इसको छोड़ देंगे तो अपने ऑरिजिनल पोजीशन को रिगेल करेगा मतलब रिस्टोर करेगा तो ऊपर जो फोर्स पैदा होगा जिसका नाम क्या होगा रिस्टोरिंग फोर्स क्या नाम होगा रिस्टोरिंग फोर्स तो फोर्स में दे देंगे क्या रिस्टोरिंग फोर्स रिस्टोरिंग फोर्स है ना विच विद रिस्टोर और ये जो रिस्टोरिंग फोर्स ऊपर क्यों होगा है जैसे 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 पहले कहा था पहले मान लो यहाँ था अब बढ़ाई बढ़ करके इतना दूर आ गया इतना दूर आ गया था ये एलोनगेशन ये जो है एलोनगेशन तो जितना अधिक एलोनगेशन होगा उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स पैदा होगा मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स बढ़ा होगा रिस्टोरिंग फोर्स प्रपोशनल होगा किसका एलोनगेशन का प्रपोशनल होगा और एक दूसरे के डिस्प्लस में किधर हो रहा है तो फिर लग रहा है मतलब एफ प्रपोशनल क्या है एक्स का होगा लेकिन माइनस साइन रहेगा एफ बराबर है जमीन जिसमें माइनस क्या है एक्स सही